Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la can accesi. Stanotte ho la novità del cerotto sul naso, ok. Eh, come mi sono fatto male? Mm, questa è una cosa che merita di essere raccontata perché bisogna saper prendersi anche in giro quando si è maldestri. E in questo caso sono stato molto maldestro, ok. Praticamente mi sono messo a montare un tavolo, un tavolino da salotto, eh, che è anche un po' strano, diciamo, è fatto di tre cerchi, uno fisso al centro e due ai lati che si muovono, che si possono muovere, insomma. Allora, uno si muoveva bene, l'altro ci ho messo un po' di olio per fare in modo che si muovesse meglio, ok, perché era un po' strideva. A un certo punto, evidentemente ho esagerato con l'olio, perché faccio così per vedere se girava, evidentemente ho fatto un colpo un po' più forte, ho fatto così, il cerchio ha fatto un giro veloce, pum, e mi sono sul naso. E eh, vabbè, dopo, vabbè. Sono cose che capitano a me. Eh, dopo sono riuscito a far tornare il cerchio al suo posto, ok, con il solo potere delle bestemmie. Eh, con la sola imposizione delle bestemmie è tornato proprio al suo posto, cioè proprio con, con la forza sonora. Ok, vabbè. Detto questo... Oggi ho visto su Facebook un'immagine tipo meme, molto significativa secondo me. Praticamente c'erano due matite, una perfetta, appuntita proprio nuova, ok, e l'altra tutta brutta, usata, con la punta da fare, eccetera, eccetera. La didascalia diceva... La, la matita di sinistra è perfetta solo perché non ha mai fatto niente. Diciamo che mi ha fatto pensare sta cosa, perché è proprio vera, riferita chiaramente non solo a due matite, ma a certe persone. Consideriamo perfette eh, delle persone, magari anche esempi, miti, cose del genere, persone che magari hanno raggiunto, risul cioè, no, raggiunto risultati, persone che ai nostri occhi sono esempi magari, Dopo però se vediamo un po' nel dettaglio, vediamo che sono persone tra virgolette che non si sono mai sporcate le mani, non hanno mai preso una posizione, sono state persone abili nel driblare i pareri, le opinioni, magari persone che a pers oh, un altro dicono una cosa, ad altri dicono tutt'altro. Persone che non sono né carne né pesce, vanno bene per tutte le stagioni, semplicemente perché non... come con un sorriso, anche un po' ebete, ok? Danno sempre ragione a tutti, ok? Sono perfette, appunto perché non hanno mai fatto niente, ma non intendo mai lavorato o cose del genere. Ripeto, non hanno mai detto come la pensano veramente, se mai hanno un pensiero, sia ben chiaro. Perché queste persone sono brave a adattarsi al pensiero di chi hanno di fronte. Dire quello che le persone vogliono sentirsi dire. E quindi è chiaro che agli occhi degli altri risultano grandi persone. Però penso che alla fine la cosa da fare, chiaramente oltre a essere a se stessi, è dire come una persona, come la pensi. Dire cosa ti passa per la testa e soprattutto non dire una cosa solo perché può far piacere ad altri. Devi dire il tuo punto di vista, che se sei coerente a volte può essere quello degli altri, a volte può non essere quello degli altri. Le persone scomode sono le migliori secondo me, perché non, non riescono ad adattarsi, ok? Vogliono semplicemente essere loro stesse, che non è andare controcorrente, è semplicemente seguire la propria di corrente e non quella degli altri. E buonanotte.